আমরা আয়নীকরণ শক্তি নিয়ে আলোচনা করব এই আয়নীকরণ শক্তিকে অনেকেই অনেক সময় আয়নীকরণ বিভব বলে থাকে আয়নীকরণ বিভব বলে থাকে এবং এর ইংরেজি নাম হচ্ছে আই ও এন আই জে টে টি আই ও এন আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল পিও টি ই এন টি আই এ এল আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল তবে বর্তমানে আয়নীকরণ শক্তি ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আমাদের উইকিপিডিয়া বলতেছে আয়নীকরণ শক্তি এবং আয়নীকরণ বিভাগের মধ্যে বর্তমানে ইউজ করা হয় আয়নীকরণ শক্তি আমাদের মূলত বইগুলোতেও আয়নীকরণ শক্তি শব্দটাই ব্যবহার করছে তবে জিনিস কিন্তু একটাই আরেকটা বিষয় যে আমরা কিন্তু কি বললাম আয়নীকরণ বিভাগের ইংরেজি নাম আয়নীকরণ আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল আর আয়নীকরণ শক্তিকে বলা হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি তবে অনেকেই এটাকে এস এ টি আই ও এন বলতেছে আবার অনেকেই জেট এ টি আই ও এন বলতেছে আমাদের হাজারি স্যারই বলতেছে এস এ আবার তুমি যদি লিঙ্কন স্যারের বইয়ের দিকে তাকাও পাবা তুমি জেট এ সুতরাং এটা নিয়ে মাথা ব্যথার কোনো দরকার নাই যা আছে তাই তবে আইনকরণ শক্তি জিনিসটা যদি কি এক এক সেন্টেন্সে যদি বলতে চাই তাহলে বলবো যে এক্স নামের একটা মৌল আছে এই এক্স মৌলের সর্ববহী স্তরের একটা ইলেকট্রনকে যদি অসীমে নিয়ে যাই আমি অসীমে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ শক্তি দিতে হয় বা যে পরিমাণ শক্তি সে শোচন করে সেই পরিমাণ শক্তিটাকেই বলি মূলত আয়নীকরণ শক্তি প্রশ্ন অসীম বলতে কি বুঝাচ্ছে আমি অসীম বলতে বুঝাচ্ছে আমি এমন একটা শক্তি স্তর যেই শক্তি স্তর এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে খুব একটা আকর্ষণ বল নাই বললেই চলে এই এই রকম একটা শক্তি স্তরকে বলতেছি আমরা অসীম শক্তি স্তর আচ্ছা আমি যদি একটা উদাহরণ দেই তোমার সোডিয়াম দিয়ে একটা উদাহরণ দেই সোডিয়াম তো সোডিয়ামে আমরা জানি সবার বাইরের কয়টা কয়টা ইলেকট্রন থাকে একটা ইলেকট্রন থাকে আর আরেকটা বিষয় তোমাদের ক্লিয়ার হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো মৌলের পৃথিবীর যে কোনো মৌলের অসংখ্য শক্তি স্তর থাকে পৃথিবীর যে কোনো মৌলের অসংখ্য শক্তি স্তর থাকে অর্থাৎ অসংখ্য শক্তি স্তর থাকতে পারে প্রশ্ন তাহলে আমরা কেন তিন নম্বর পর্যন্ত লিখি তিন নম্বর পর্যন্ত ইলেকট্রন পাই তাই যেমন লিথিয়াম দুই নম্বর পর্যন্ত ইলেকট্রন খুঁজে পাই তাই দুইটা শক্তি স্তর লিখি মূলত যে কোনো মৌলের অসংখ্য শক্তি স্তর থাকতে পারে তো আমি এমন একটা শক্তি স্তর বুঝাচ্ছি যেই শক্তি স্তর এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে খুব একটা আকর্ষণ বল নাই সেরকম এক শক্তি স্তরের নাম দিলাম আমি অসীম শক্তি স্তর তাহলে কোনো একটা মৌলের সর্ববহী স্তরের একটা ইলেকট্রনকে অসীমে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে সেই পরিমাণ শক্তিকেই বলি আমরা আয়নীকরণ শক্তি ধরে নিলাম চারশো পঁচানব্বই কিলোজুল পার মল পার মল পরিমাণ শক্তি দিতে হচ্ছে সে শোষণ করতেছে তারপর লাভ দিয়ে উপরে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে শোষিত হচ্ছে এই পরিমাণ শক্তিটাকে কি বলবো আমরা বলবো আয়নীকরণ শক্তি আর শক্তি যে শোষণ করবে তার এবার প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে গুণগত রসায়ন অধ্যায় দুই প্রথম পত্র সেখানে নীলস বর সাহেব বলে গেছেন ইলেকট্রন যখন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে তখন শক্তি শোষণ করবে আর ইলেকট্রন যখন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে তখন বিকিরণ করবে এটা উনি বলে গেছে তো আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যাচ্ছে তার মানে শক্তি শোষণ করবে তার মানে আমরা এই কয়েকটা পয়েন্ট লিখবো আইনে কোনো শক্তির অবশ্য যে শোষণ যদি করে তাহলে তোমরা অলরেডি নাইন টেন পরে আসছো এখানে ইন্টারমিডিয়েটে নাইন টেন অধ্যায় সাতে তাপ উৎপাদি তাপ হারি বিক্রিয়া ছিল কেমিস্ট্রিতে ছিল না তাহলে যে বিক্রিয়া তাপ শোষিত হয় সেটাকে বলতাম আমরা তাপ হারি বিক্রিয়া আর যে বিক্রিয়া তাপ বর্জিত হয় বা উৎপন্ন হয় সেটাকে বলতাম আমরা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তো যেহেতু তাপ শোষণ তাপ শোষিত হলে তাপ হারি বিক্রিয়া বলতেছ তাহলে আমাদের তো এখানে তাপ শোষিত হচ্ছে তাই বলবো এটা একটা তাপ হারি প্রক্রিয়া তাপ হারি প্রক্রিয়া 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 তারপরে আরেকটা বিষয় যেহেতু তাপ হারি প্রক্রিয়া তাহলে এখানে তাপ শোষিত হবে শোষিত হবে না হ্যাঁ লেট করলা কেন রে তাহলে এটা তাপ হারি প্রক্রিয়া তাপ হারি প্রক্রিয়ায় তাপের শোষণ ঘটে তাপের শোষণ ঘটে 
আর তাপের শোষণ ঘটলে আমরা বলি ডেল্টা এসটা কেমন হবে ডেল্টা এসটা কেমন হবে পজিটিভ হবে তাপ আর বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পজিটিভ হয় না তবে এখানেও একটা কথা আছে কথাটা কি কেউ কেউ ওই যে পার্থক্যটাকে ডেল্টা এস দ্বারা প্রকাশ করছে কেউ বা প্রকাশ করছে কেউ বা প্রকাশ করছে ই আই দ্বারা প্রকাশ করছে কেউ বা প্রকাশ করছে তোমার আইপি দ্বারা প্রকাশ করছে কেন ওই যে আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল কিছু কনেকে বললাম তবে আমরা যদি লিঙ্কন স্যারের বইয়ের দিকে তাকাই দুই লাস্ট এডিশন দুশো তেহাত্তর নাম্বার পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা আছে ডেল্টা এস আবার যদি আমরা হাজারি স্যারের দুই লাস্ট এডিশন দুইশো বাইশ নাম্বার পৃষ্ঠায় তাকাই তাহলে দেখব ই আই দ্বারা প্রকাশ করছে আবার যদি কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড অর্থাৎ মহসিন স্যারের বইয়ের দিকে তাকাই তিনশো দুই নাম্বার পৃষ্ঠায় তাহলে দেখব উনি আইপি দ্বারা প্রকাশ করছে অর্থাৎ এক একজন এক একভাবে প্রকাশ করছে কে কীভাবে করে করুক কিন্তু আমরা জানবো ডেল্টা এস বা এগুলো পজিটিভ তাই না কে কীভাবে করে করুক সেটা দেখার বিষয় না আমাদের আচ্ছা তারপরে মোটামুটি যতটুকু তথ্য দেওয়া গেল গেল এখন আরও কিছু আমরা কথাবার্তা বলি যেমন এবার আমরা ম্যাগনেশিয়াম নিয়ে কাজ করি মানে একই পর্যায়ে নিয়ে একটু কাজ করি তাহলে এইখানে আমরা বলেই দিলাম যে কোনো মৌলের অসংখ্য শক্তি কিছু থাকতে পারে তাহলে এই ইলেকট্রনটাকে যদি অসীমে নিয়ে যায় নিশ্চয়ই শক্তি শোষণ করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিমাণ শক্তি শোষণ করবে না তার চেয়ে কম না তার চেয়ে বেশি এখন কথা হচ্ছে গত ক্লাসে যেহেতু আমরা আকার নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম বাম থেকে ডানে গেলে আমাদের সাইজ কি হয় কমে যায় তার কারণ হিসেবে বলছিলাম ইলেক তোমার কি বলে আকর্ষণ বলটা আকর্ষণ বলটা বেশি থাকে তাহলে এর চেয়ে এর আকর্ষণ বল বেশি আকর্ষণ বল বেশি বলতে নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ বল বেশি বোঝাচ্ছি আমি তাহলে যেহেতু আকর্ষণ বল বেশি সহজে তুমি এই ইলেকট্রনটাকে অসীমে নিয়ে যেতে পারবা তাহলে তুলনামূলক বেশি শক্তি দিতে লাগবে ধরেই নিলাম আমি তুমি এখানে ছয়শো কিলো জন শক্তি দিচ্ছ ছয়শো কিলো জন শক্তি দিচ্ছ তার মানে বোঝা গেল এই পরিমাণ শক্তিটাকে বলতেছিলাম যেহেতু বলতেছি আমরা আইনীকরণ শক্তি তাই বাম থেকে ডানে গেলে আইনীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা চার নম্বরকে পয়েন্ট লিখতে পারি যে বাম থেকে ডানে আমাদের আইনীকরণ শক্তি মানে সংক্ষেপে লিখলাম আস আইনীকরণ শক্তি এই চিহ্ন দ্বারা লিখলাম বৃদ্ধি পায় তাহলে বাম থেকে ডানে আইনীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় যদি আমরা কারণ হিসেবে বলতে চাই তাহলে বলবো বাম থেকে ডানে গেলে প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে পাচ্ছে না রে পাচ্ছে পাশাপাশি আকর্ষণ বলও বৃদ্ধি পাচ্ছে আকর্ষণ বল যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের আইনীকরণ শক্তিও আইনীকরণ শক্তিও বৃদ্ধি পাবে এটা কিন্তু বাম থেকে ডানে নিয়ে আমরা কথাবার্তা বললাম তবে একটা কথা কথাটা হচ্ছে কি এটাকে বলে কিন্তু আমরা আইনীকরণ শক্তি বললাম না তবে এটাকে অনেক সময় বলা যায় প্রথম আইনীকরণ শক্তি যেহেতু আমরা একটা ইলেকট্রন সরাচ্ছি যদি আরেকটা ইলেকট্রন সরাই তখন বলবো দ্বিতীয় অনুরূপভাবে তৃতীয় মোটামুটি বইগুলোতে আমাদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নিয়েই কাজ করছে সারেরা তো আমরা যদি উপর থেকে নিচে একটু চিন্তা ভাবনা করি একই গ্রুপের সোডিয়ামের নিচে কে আছে পটাশিয়াম আছে না তো এখানে কয়টা শক্তি স্তর আছে চারটা শক্তি স্তর আছে না তো এটা তো আমরা অসীম ধরতেছি অনেকগুলো শক্তি স্তর ধরতেছি এবং একটা ইলেকট্রনকে আমরা অসীমে নিয়ে যেতে চাচ্ছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে দিয়েছিলাম আমরা চারশো পঁচানব্বই কিলো জুল পারমল এখানে কি তার চেয়ে বেশি লাগবে না কম লাগবে না ওইটাই লাগবে তার চেয়ে কম লাগবে কেন কারণ এখানে আকর্ষণ বলটা আকর্ষণ বল কম আর যেহেতু আকর্ষণ বল কম একটু ধাক্কা মারলেই চলে যাবে অসীমে তাই না তার তার মানে এখানে ধরে নিলাম যে তিনশো কিলো জুল শক কিলো জুল পার মল শক্তি দিলেই কিন্তু মোটামুটি চলে যাচ্ছে অসীমে তাই বোঝা বোঝা গেল একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে আসলে আমাদের আইনে করার শক্তির মান কমে যায় তো এখানে একটা পয়েন্ট লিখি তাহলে আমি তাহলে উপর থেকে নিচে উপর থেকে উপর থেকে নিচে গেলে আইনীকরণ শক্তির মান কমে যায় যে এই চিহ্ন ধরো আমি কম বুঝাচ্ছি আর আস মানে আইনীকরণ শক্তিকে আস বুঝাচ্ছি আমি সংক্ষেপে এখন কারণ যদি বলতে চাই তাহলে বলবো আমাদের আকর্ষণ বল কমে কমে যায় এপ নিচে দিলাম আমি মানে বুঝাচ্ছি এখানে আমি আকর্ষণ বল কমে যাওয়ার কারণে আইনে করার শক্তি বৃদ্ধি পায় আমি এখানে আরেকটা ইডিট করতে পারি আকর্ষণ বল কমে যাওয়ার কারণে আইনীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় তাই তো দেখলাম আমরা গবেষণা করে দেখলাম না রে 
আচ্ছা গেল এখন যেটা বলতে আমি চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম যে এক মিশিয়ে দিচ্ছি একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে সাজানো হয় এরকম করে যে এন এ প্লাস গঠিত হলেও এন এ প্লাস প্লাস গঠিত হয় না কেন এরকম একটা কোশ্চেন আসে আবারও বলি সোডিয়াম প্লাস গঠিত বা তৈরি হলেও সোডিয়াম প্লাস প্লাস বা টু প্লাস তৈরি হয় না কেন অথবা কোশ্চেনটাকে এইভাবেও অনেকে সাজায় যে প্রথম আয়নীকরণ শক্তির চেয়ে দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি কেন মূলত এখানে প্রথম আয়নীকরণ শক্তি পাবা তুমি চারশো পঁচানব্বই কিলো জোল পার মল আর এখানে তুমি পাবা পঁচল্লিশশো বাষট্টি কিলো জুল পার মল বলো ও এখানে হ্যাঁ এখানে কমে যাবে এখানে আয়নে করে শক্তি কমে যাবে আমরা দেখাইলাম তো এখানে তাই না কমে যাবে আচ্ছা তাহলে কি বললাম প্রথম আয়নে করার শক্তি বেশি দ্বিতীয় আয়নে করার শক্তি সরি প্রথম আয়নে করার শক্তির চেয়ে দ্বিতীয় আয়নে করার শক্তি বেশি কেন অথবা প্রশ্নটা এইভাবে সাজানো হয় সোডিয়াম প্লাস তৈরি হলেও সোডিয়াম প্লাস প্লাস তৈরি হয় না কেন এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে এরকম যে যখন সোডিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন বের হবে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই বের হইতে পারে কি বের হইতে পারে না কষ্ট অর্জিত হওয়ার জন্য এবং এইখানেই পাবো মূলত আমরা ডেল্টা এইসের মানটা প্লাস চারশো পঁচানব্বই কিলো জুল পার মল কিন্তু যখন এইখান থেকে আরেকটা আমি সরাইতে চাচ্ছি সরাইলেই অবশ্যই এন এ প্লাস প্লাস হবে এবং তখন ডেল্টা এইসের মানটা হবে প্লাস পঁচল্লিশশো বাষট্টি কিলো জুল পার মল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা কি হয় সচরাচর অ্যান্সার তো সচরাচর এটা হইতে চায় না কারণ কি এটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস কার মতো নিয়নের মতো অর্থাৎ এটা কি এটা একটা স্থিতিশীল কাঠামো এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের করা মানে নিষ্ক্রিয়তা ভাঙা স্থিতিশীলতা নষ্ট করা যেটা খুবই কঠিন বিষয় সহজে এটা করা সম্ভব হয় না আবারও বলতেছি এই নিষ্ক্রিয়তা বা স্থিতিশীলতাকে সহজে ভাঙা যায় না বিধায় আমরা বলি এন এ প্লাস প্লাস তৈরি হয় না বুঝতে পারছো বাংলা কথা এইভাবে অনুধাবনটা লিখব কিন্তু যদি প্রশ্নটা এইভাবে আসে যে প্রথম আইনীকরণ শক্তির চেয়ে দ্বিতীয় আইনীকরণ শক্তির মান বেশি কেন তখন বলবো যেহেতু এটা স্থিতিশীলতা অর্জিত আছে এখান থেকে আরেকটা নিতে গেলে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি দিতে হবে ওই পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে এবং ওই পরিমাণ শক্তিটাই কেবল বলতেছি আমরা আইনীকরণ শক্তি তাই বলতেছি এর মানটা হবে বেশি তবে সচরাচর কিন্তু এটা দেওয়া হয় না একটা ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে এত বেশি পরিমাণ শক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না তখন লাভের চেয়ে লস হয়ে যায় বেশি যার কারণে এই শক্তিটা অনেক সময় দেওয়া হয় না এই কারণেই বলি যে সোডিয়াম প্লাস তৈরি হলেও সোডিয়াম প্লাস প্লাস তৈরি হয় না বা প্রথম আইনে করার শক্তি চেয়ে দ্বিতীয় আইনে করার শক্তির মান বেশি বুঝতে পারছো মূলত স্থিতিশীলত শব্দটা দিয়ে ব্যাখ্যাগুলো করব তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি যেটা বললাম আর কি যে সোডিয়াম প্লাস তৈরি হলেও সোডিয়াম প্লাস প্লাস তৈরি হয় না অনুরূপভাবে এখানে আমরা বলতে পারি জায়গা শর্ট আমি এই পাশে লিখতেছি যে কে প্লাস তৈরি হলেও কে প্লাস প্লাস বা টু প্লাস তৈরি হয় না ব্যাখ্যা একই তখন ওখানে নিয়নের পরিবর্তে বলবো আর্গন কি আর্গন বলবো না ব্যাখ্যাগুলো ওইভাবেই দিব যে প্রথমের চেয়ে দ্বিতীয় বেশি বা এই এটা তৈরি হলো এটা তৈরি হয় না কেন তো এখানে একটা তথ্য আমি আরেকটা দিব সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা দেখলাম প্রথম আয়নীকরণ শক্তির চেয়ে দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি অনুরূপভাবে কিন্তু প্রমাণ যদি করি আমরা তৃতীয় আয়নীকরণ শক্তির মানও কিন্তু আমরা বেশি পাব পাঁচ ছয় সাত পাঁচ ছয় সাত হ্যাঁ তাহলে আমরা গবেষণা করে দেখলাম যে প্রথম আয়নীকরণ শক্তির প্রথম আয়নীকরণ শক্তির চেয়ে দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি আরও যদি গবেষণা করে তাহলে পাব দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তির চেয়ে আবার তৃতীয় আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি এই কথাটা উল্লেখ আছে লিঙ্কন সারের বই দুই লাস্ট এডিশন দুইশো তেহাত্তর নাম্বার পেজে উনি এই কথাটা উল্লেখ করছেন তাই আমি ওনার কথাটাই কপি করে বসাই দিলাম ওকে তবে এখানে আরেকটা কথা বলা ভালো এখানে কত সাত নাম্বার না এটা হ্যাঁ এবার আট নাম্বার পয়েন্ট যদি বলি আমি পাঁচ ছয় সাত আট এইটার কিন্তু একটা একক আছে অর্থাৎ আইনীকরণ শক্তির একটা একক আছে প্রকাশ করে কি দিয়ে আমরা তো বললামই কি কি দিয়ে প্রকাশ করে কিন্তু এর এককটা কি হইতে পারে এর একক অনেকগুলো হইতে পারে যেটা সব বইয়ে নাই 
যেমন হইতে পারে ইভি ইলেকট্রন ভল্ট যেমন হইতে পারে কিলো ক্যালোরি পার মল যেমন হইতে পারে কিলো জুল পার মল ওই ঘুরি ফিরি একই রেফারেন্স লিঙ্কন সারের বই দুই হাজার বিশ লাস্ট এডিশন দুশো তেহাত্তর নাম্বার পেজে এই তিনটাই অবলিক দিয়ে উল্লেখ করা আছে বুঝতে পারছো কি আমি জাস্ট অনুবাদ করলাম শুধু আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের আরও কিছু জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম আমরা এখন ব্যতিক্রমগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো আমি যদি নয় নাম্বার নাইটার নয় নাম্বার পয়েন্টটা কাজ করি তাহলে দেখব দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু মৌলের নাম আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু মৌলের নাম যেমন লিথিয়াম বেরিলিয়াম বরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন আমি এই নিয়মটা লিখলাম না মানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা লিখলাম না দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলগুলোর মধ্যে যদি গবেষণা করে দেখি আমাদের থিওরি অনুযায়ী লিথিয়ামের যে কার আইনে কোনো শক্তি বেশি হবে বেরিলিয়ামের যে কার বেশি হবে এইটাই ব্যতিক্রম তাহলে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী বরণের বেশি হওয়া উচিত ছিল তাই না কিন্তু হবে কার বেরিলিয়ামের আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কার্বন হচ্ছে নাইট্রোজেনের বেশি হবে নাইট্রোজেন হচ্ছে কার বেশি হবে অক্সিজেনের কিন্তু এইখানে একটা গন্ডগোল পাব অক্সিজেনের না হয়ে হবে নাইট্রোজেনের কেন তার ব্যাখ্যা আমরা দিচ্ছি আগে লিখি তারপরে ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছি যেমন আমি যদি তৃতীয় পর্যায় নিয়ে কাজ করি একটু তৃতীয় পর্যায় তৃতীয় পর্যায় নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা হয়তো পাব সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার সালফার তারপর ক্লোরিন আমি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো লিখলাম না ওটা একটা পয়েন্ট দেবো তো একটু পরে তো নিয়ম অনুযায়ী তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের বেশি সোডিয়ামের চেয়ে এবং ম্যাগনেশিয়ামের চেয়ে আবার অ্যালুমিনিয়ামের বেশি নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু গবেষণা করে আমরা দেখছি যে এই বান্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র ম্যাগনেশিয়ামের ব্যতিক্রম পাবো এই দুইটার মধ্যে ম্যাগনেশিয়ামের বেশি পাবো এবং ফসফরাস আর সালফারের মধ্যে ফসফরাসের বেশি পাবো তার মানে বোঝা গেল আমাদের প্রচলিত নিয়ম এই চারটার মধ্যে খাটলো না তোমাদের এই চারটা থেকে একাধিক এম সিকিউ আসবে এবং একাধিক অনুধাবন আসতে পারে এই পয়েন্টটা থেকে মনে রাখবা যেটা ব্যতিক্রম সেটাই বেশি সাধারণত আসে তাই যেভাবেই হোক এটা কষ্ট করে মনে রাখবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাখ্যা লিখবো কি এম সিকিউতে ব্যাখ্যা লাগবে না কিন্তু অনুধাবনে তো লাগবে মূলত অনুধাবন আসবে অনুধাবনে তো ব্যাখ্যা লাগবে আমরা মূলত এখানে ব্যাখ্যায় ইউজ করব ব্যাখ্যায় ইউজ করব অর্ধপূর্ণ শব্দ অর্ধ অর্ধপূর্ণ বা স্থিতিশীলতা স্থিতি শীলতা এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা এটা ব্যাখ্যা করব আমি একটু রাপ পাতা দেখাচ্ছি এবার আমি রাপ পাতা দেখাচ্ছি আমি কিন্তু বলেই দিলাম যে আমরা অর্ধপূর্ণ বা স্থিতিশীলতা দিয়ে ব্যাখ্যা করব ঠিক আছে তো ধরে নিলাম নাইট্রোজেন অক্সিজেন আমি ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি নাইট্রোজেন কত সেভেন অর্থাৎ এখানে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে পাবো আমরা টু পি থ্রি আর অক্সিজেনে যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি আমরা পাবো এখানে টু পি ফোর এবার যদি গবেষণা করে দেখি কোন ইলেকট্রন বিন্যাসটা বেশি স্থিতিশীল নিশ্চয়ই বলবো নাইট্রোজেন কারণ অর্ধপূর্ণ আছে তাই না রে যেহেতু এটা স্থিতিশীল অবস্থা আছে এখান থেকে তুমি ইলেকট্রন বাইরে নিয়ে যাওয়া অসুবিধা নিয়ে যাওয়া অবশ্যই একটু হইলো শক্তি বেশি লাগবে কষ্ট বেশি হবে কিন্তু এটা তো স্থিতিশীল অবস্থা নাই আছে স্থিতিশীল অবস্থায় নাই তাহলে একটু একটু তাপ তাপ দিলে আমাদের এটা অসীমে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে তাই যেহেতু এটা নিয়ে যেতে কষ্ট হবে বেশি অনেক বেশি পরিমাণ তাপ শক্তি দিতে হবে এবং ওই তাপ শক্তিটাকে নাকি বলতেছিলাম আমরা আইনে করে শক্তি তাহলে কি নাইট্রোজেনের বেশি হবে না অক্সিজেনের কম হবে তাহলে নাইট্রোজেনের বেশি হবে আমরাও দেখাইছি নাইট্রোজেনের বেশি হবে অনুরূপভাবে এই স্থিতিশীলতা বা অর্ধপূর্ণ এই বিষয়গুলো দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করব বাকিগুলোও এগুলো অনুধাবনে কাজে আসতে পারে যে এর চেয়ে এর কম কেন বা এর চেয়ে এর বেশি কেন এটার চেয়ে এটার বেশি কেন এই জিনিসগুলো অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ বা স্থিতিশীলতা এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা দিব জি তো এটা গেল নয় নাম্বার পয়েন্ট এবার আরেকটা পয়েন্টে আমরা আসি দশ নাম্বার পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সম আয়নের ক্ষেত্রে সম আয়নের ক্ষেত্রে সম আয়নের ক্ষেত্রে যে কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা বেশি হলে আকর্ষণ বল বেশি হয় যেটা আমরা গত ক্লাসে আকার টপিকে আলোচনা করছিলাম আকর্ষণ বল বেশি হলে আকার কমে যায় বলছিলাম তো এখন তো আকার নিয়ে কাজ করতেছি না আইনে করে শক্তি নিয়ে কাজ করতেছি আবারও বলতেছি গতদিন যেটা বলছিলাম সম আয়নের ক্ষেত্রে 
প্রোটন সংখ্যা বেশি হলে আকর্ষণ বল বেশি হয় আকর্ষণ বল বেশি হলে সাইজটা ছোট হয় তো আমরা এখন আয়নীকরণ শক্তি নিয়ে কাজ করব আমরা অলরেডি বলেই আসলাম আয়নীকরণ শক্তি আর আকর্ষণ বলের মধ্যে কেমন সম্পর্ক সমানুপাতিক তাহলে আকর্ষণ বল যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আয়নীকরণ শক্তিও বৃদ্ধি পাবে তাহলে আয়নীকরণ শক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে ইউজ করতে পারি তোমার এন এ প্লাস আর অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এই দুইজনের মধ্যে যদি গবেষণা করে দেখি সোডিয়ামের প্রোটন সংখ্যা এগারোটা ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে দশ অ্যালুমিনিয়ামের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে তেরো ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে দশ তার সম ইলেকট্রন বিশিষ্ট আয়ন পাচ্ছি আমরা সম আয়ন বিশিষ্ট ইলেকট্রন এখন এখানে সম আয়নের ক্ষেত্রে বলতে বুঝাচ্ছি সম আয়নের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে বুঝাচ্ছি আমি এটা আবার বুঝে নিতে হবে সম আয়ন বলতে কি বুঝাচ্ছি আমি এখানে হেডলাইনটা আর একটু ইডিট করতে পারো সম আয়নের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এর ক্ষেত্রে তাহলে ইয়াটা হেডলাইনটা ক্লিয়ার হইল নাহলে আবার ভুল বুঝাবুঝি হবে সম আয়ন আবার কী বুঝাচ্ছি কমন আয়ন ওইটা নাকি তো যা হোক তাহলে প্রোটন সংখ্যা বেশি হলে আকর্ষণ বল বেশি হয় আকর্ষণ বল বেশি হলে আয়নীকরণ শক্তি বেশি হয় তো আমরা এই দুইটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে কার প্রোটন সংখ্যা বেশি অ্যালুমিনিয়ামের তাহলে তার আকর্ষণ বলও বেশি হবে আর আকর্ষণ বল যদি বেশি হয় আয়নীকরণ শক্তিও বেশি হবে তাহলে এই দুইজনের মধ্যে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাসের মধ্যে আকর্ষণ বল এই আয়নীকরণ শক্তি বেশি হবে যদি এবার প্রশ্নটা করতো আকার দিয়ে তাহলে বলতাম এর আকারটা ছোটো হইতো তখন তাই না এর আকারটা বড় হইতো ओके तो सम आयन इलेक्ट्रन क्षेत्र मोटामोटी आलोचना एक कर लगा आलोचना करब एक पॉइंट दिए से एगारो नम्बर पॉइंट दिए व्याख्या दीची से पॉन्ट बसि नहीं आ आयर क्षेत्र एक हेडलैन दिल उदाहरण दी विषय क्लियर है आयर क्षेत्र में उदाहरण दीब तर कथागुल আয়নের ক্ষেত্রে বলতে কি বুঝাচ্ছি আমি আমি আগে উদাহরণ কয়েকটা মৌলের নাম লিখি যেমন এখানে লিখলাম ম্যাগনেশিয়াম যেমন লিখলাম সোডিয়াম যেমন লিখলাম আমি সিলিকন যেমন লিখলাম আমি তোমার এখানে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস দিলাম আর এখানে দিলাম আমি অ্যালুমিনিয়াম এই চারজন মৌলের মধ্যে তোমাকে তুলনা করতে বলতে বলতেছে যে একটা ক্রমটা দেখাও আইনি করার শক্তির ক্রম দেখাও দেখো এখানে একটা ঘাপটা লাগে আছে কেমন এও থাকতো ম্যাগনেশিয়াম তাহলে ভেজাল ছিল না বাম থেকে ডানে যা হয় বলে দিতাম এখানে বেশ ঝামেলা কর ঝামেলা হয়ে গে হয়ে গেছে এই টাইপের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে বা এই রিলেটেড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এর কাছাকাছি যে নিষ্ক্রিয় মৌলটা সেটা কল্পনা করব অর্থাৎ এম জি টু প্লাস মানে কে নিয়ন এম জি টু প্লাস মানে নিয়ন এখানে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে নিয়ন একটা নিষ্ক্রিয় মৌল অর্থাৎ এটা কার মতো আচরণ করবে নিয়নের মতো বা নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো আচরণ করতেছে যার কারণে এর আকর্ষণ বল অনেক বেশি থাকবে আকর্ষণ বল বলতে নিউক্লিয়াস তার ইলেকট্রনকে বেশি শক্তিতে টানে ধরে থাকবে অর্থাৎ আকর্ষণ বল এর যেহেতু বেশি হবে এখান থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে যাওয়া খুবই কঠিন একটা বিষয় যার কারণে আমরা ক্রম যদি বের করতে চাই আমরা ক্রম যদি বের করতে চাই তাহলে ক্রম সবচেয়ে বেশি পাবো এম জি টু প্লাস অর্থাৎ এটাকে আমি বুঝাচ্ছি নিয়ন তারপরে বাকিগুলো স্বাভাবিক নিয়মে হবে স্বাভাবিক নিয়ম বাম থেকে ডানে যা হয় তাই বাম থেকে ডানে গেলে কি হয় আইনে করার শক্তি বৃদ্ধি পায় মনে হয় নাকি তো সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ওই পাশে আসে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সরি সিলিকন তার সিলিকন লিখলাম তার এই পাশে আসে আসে কে অ্যালুমিনিয়াম এই পাশে আসে কে সোডিয়াম অর্থ আমি যদি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই তিনটা আমাদের স্বাভাবিক নিয়ম হয়েছে অর্থাৎ এই এই চার নাম্বার পয়েন্টের হয়েছে বাম থেকে ডানে গেলে যা হয় তাই হয়েছে এ বাংলা কথা বুঝো নেই আর এটা তো আমরা নিয়ম একটা নিয়ম বলেই দিলাম যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাথে কম্পেয়ার করব তুলনা করব আমি তো চাইলে এটা আগুন দিয়ে কাজ করতে পারি না পারি তাই আমরা এই কাছাকাছি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা তাকে নিয়ে কাজ করলাম আচ্ছা আমাদের লাস্ট একটা মনে হয় পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টটা অলরেডি খুবই বেশ কয়েক জায়গায় আসছে বিশেষ করে ঢাকা পাঁচ ছয় জাহাঙ্গীরনগর বারো তেরো এবং ষাট আঠারো উনিশ 
এই জায়গাগুলোতে বেশ কিছু আমরা একটা একটা এমসিকিউ পাইছি যে এমসিকিউটা অনেক বাঘা বাঘা স্টুডেন্টও আটকে যায় বা পারে না সেই প্রশ্নটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব কারণ ওটা স্বাভাবিক চেক করে দেখবা তো স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে না তো আমরা সেই পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি যেহেতু জায়গা নেই আমি একটু মিশাই দেবো হ্যাঁ উপরের গুলো ওকে উপরের গুলো সেটা হচ্ছে আগে আমি উদাহরণটা লিখি তারপর এটা হবে মনে করি বারো এই এটা হবে মনে করি বারো নাম্বার দশ এগারো বারো সেটা হচ্ছে আগে আমি উদাহরণটাই লিখি যেমন আরগন তারপরে এখানে তোমার তোমার কে কাকে দিব আরগনের পরে এন এ প্লাস তারপরে তোমার সি এল মাইনাস তারপর অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এর এরকম চারটা অপশন দেওয়া আছে এবং প্রশ্নটা বলা আছে এরকম করে যে একটি ইলেকট্রন অপসারণ একটি ইলেকট্রন অপসারণ করতে কার বেশি শক্তি প্রয়োজন শক্তি প্রয়োজন বা তাপ প্রয়োজন এই 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 রিলেটেড এই রিলেটেড কোশ্চেন বলেই দিলাম রেফারেন্স দিলাম আমি ঢাকা পাঁচ ছয় জাহাঙ্গীরনগর বারো তেরো ফার্স্ট আঠারো উনিশ এই কয়েক জায়গায় আমরা এই রিলেটেড কোশ্চেন পাইছি এবার উত্তরটা একটু চেক করে দেখবো উত্তরটা কি হয় উত্তরটা কি হয় আমি যদি বলি কোনটা হইতে পারে তোমরা নিশ্চয়ই বলবো আরগন যেহেতু সে নিষ্ক্রিয় মৌল অনেকেই বলবে কারণ এটা নিষ্ক্রিয় মৌল এখান থেকে ইলেকট্রন সরানো সম্ভব না সহজে তাই বেশি তাপ দিতে লাগবে তোমার ব্যাখ্যা হবে এরকমই এটা এই ব্যাখ্যা দিতে না অনেকে দিত তুমি হয়তো বলছি বিধায় এখন উল্টাপাল্টা করতেছ তাহলে এটার সঠিক উত্তর হবে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস অ্যান্সার হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন হ্যাঁ এখন তো উত্তর আসবে উল্টাপাল্টা ইলেকট্রন অপসারণের পর অপসারণের পর যদি অষ্টক প্রবণতা বা অষ্টক পূর্ণ অষ্টক প্রবণতা অর্জন করে অষ্টক প্রবণতা অর্জন করে ব্যাখ্যা আমি একটু পরে আবারও দিচ্ছি তাহলে তার মান অনেক বেশি হয় এমন কি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের চেয়েও বেশি হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের চেয়েও বেশি হয় আমি আবারও একটু রিপিট করি কোশ্চেনটা করব কি করি আগে আমাদের এই বাক ব্যাখ্যাটা আমরা পরে তাকাবো আগে আবার মুখের কথাটা শুনো ইলেকট্রন ত্যাগ করবে না এ করবে আর গুণ করবে না এই বান্দা ত্যাগ করেই অষ্টক প্রবণতা অর্জন করছে সোডিয়াম ত্যাগ করেই তার সবার বাইরে আটটা হয়েছে ত্যাগ করছে কিন্তু এও কিন্তু ত্যাগ করে আটটা হয়েছে সবার বাইরে কেন দশটা আছে না ইলেকট্রন এ কিন্তু ত্যাগ করবে না জীবনে একই ত্যাগ করার মানুষ না ত্যাগ এ বরং গ্রহণ করে এই ঘটনা ঘটাইছে তার মানে এই দুইটা অপশন এমনিতেই বাদ এই দুইটা অপশন এমনিতেই বাদ এখন এই দুইটা নিয়ে কাজ করব আমাদের নিয়ম কি ছিল ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর যদি অষ্টক ফিল আপ থাকে বা অষ্টক পূর্ণ হয় তো সোডিয়াম ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম প্লাস হয়েছে তার মানে টু পি সিক্স হয়েছে টু পি সিক্স আর গবেষণা করলে দেখব সবার বাইরে তার আটটা পরে আছে অনুরূপভাবে অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস অর্থাৎ ইলেকট্রন ত্যাগ করে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস হয়েছে অর্থাৎ এখানেও কিন্তু অষ্টক ফিল আপ হয়েছে তাহলে অ্যান্সার এই দুইটাই হবে এখন এই দুইটার মধ্যে কে হবে এবার আমরা সম সম আয়নের যে টপিকটা এখানে কোথায় আছে যেন সম আয়নের যে টপিকটা সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব এইবার তাহলে কার বেশি হবে অ্যালুমিনিয়ামের বেশি হবে না যার পরটার সঙ্গে বেশি তার আকর্ষণ বল বেশি হবে না ওই লজিকের ভিত্তিতে আমরা অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস নিয়ে কাজ করছি এই লজিকের ভিত্তিতে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস নিয়ে কাজ করছি এটা যে রেফারেন্স দিলাম আমি ঢাকা পাঁচ ছয় জাহাঙ্গীরনগর বারো তেরোতে আসছে এবং এই রকম একটা কোশ্চিন এই রকম একটা কোশ্চিন আমরা দেখতে পাবো ফার্স্ট আঠারো উনিশে শুধু অপশনগুলো একটু চেঞ্জ করছে এইভাবে অপশনগুলো চেঞ্জ করছে এইভাবে যে আমি এখানে ইডিট করে দিচ্ছি 
তোমার আর্গনের জায়গায় মনে করো আছে সিলিকন সিলিকন আর এখানে সোডিয়াম বা ক্লোরিন দেখ আমি আরেকটা কোশ্চেনটা চেক করে দেখে এখানে সিলিকন আছে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস সিলিকন এখানে আছে সিলিকন তো সালফার আর সিলিকন রি এটা সিলিকন এটা সালফার এই দুইটা তো এমনিতেই হবে না তাহলে অ্যান্সার এটাই হবে কোনো ফেজাল নাই উত্তর এটাই হবে তার মানে বোঝা গেল এই পয়েন্টটা একটু একটু অন্য টাইপের পয়েন্ট মনে হচ্ছে অন্য টাইপের তো আমাদের আর কিছু বাকি আছে কি না আমরা একটু চেক করে দেখব কোথাও ভুল হচ্ছে কি বা কোথাও গ্যাপ আছে কি তোমরা যেটা নোট করছো আমি একটু চেক করি কি লিখছো যে এটা তাপ শোষিত হয় তাই তাপ হারি প্রক্রিয়া ডেল্টা এইসের বিষয়গুলো লিখছো পজিটিভ ই আই দ্বারা আইপি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বাম থেকে ডানে গেলে কি হয় না হয় লিখছো উপর থেকে নিচে গেলে আইনে করে শক্তি ওকে ঠিক আছে তারপরে এখানে কি লিখছো হ্যাঁ সোডিয়াম প্লাস তৈরি হলো সোডিয়াম প্লাস প্লাস তৈরি হয় না এই পয়েন্টগুলো লিখছো ব্যতিক্রমগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো ব্যাখ্যা করবো অর্ধপূর্ণ বা স্থিতিশীলতা দিয়ে তারপর যেটা নোট করছো তুমি সম আয়নের সম আয়নের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তারপরে আয়নের ক্ষেত্রে একটা হিসাব নিকাশ করছো তারপরে এখানে যে প্রশ্নটা যে এই যে ইলেকট্রন অপসারণের পর ইলেকট্রন ইলেকট্রন অপসারণ পর যদি অষ্টক প্রবণতা অর্জন করে তাহলে তার মান অনেক বেশি হয় তার মান মানে আইন করে শক্তির মান বোঝাচ্ছি আমি বেশি হয় এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসের চেয়েও অনেক বেশি হয় আমরা আরেকটা পয়েন্ট লিখব লিখলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে বারো মনে হয় গেল না এবার তেরো নম্বর পয়েন্ট একটা লিখি আমরা তেরো নম্বর পয়েন্ট লিখি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আয়নীকরণ শক্তি মান সবচেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ আমি এখানে একটু লিখি এক্স আই 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 তেরো বুঝাচ্ছি আমি তাহলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আইনীকরণ শক্তি আইনীকরণ শক্তি সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি হয় এই পয়েন্টটা একটু কষ্ট করে মনে রাখতাম কেন বেশি হয় ওটা তো স্থিতিশীল অবস্থা থাকে তাই বেশি হয় এখন তুমি যদি এর সাথে এর কম্পেয়ার করতে তো হবে না এটা আলাদা একটা পয়েন্ট এটা আলাদা একটা পয়েন্ট তাই না রে তুমি যদি মনে করো এই যে এখানে ছিল আর কোন ছিল না কিছুক্ষণ আগে ওটা দিয়ে কল্পনা করলে হবে না এটা আলাদা একটা পয়েন্ট এটা আলাদা একটা পয়েন্ট নিষ্ক্রিয় গেছে আইনি করে শক্তি সবচেয়ে বেশি হয় এবং আরেকটা তথ্য দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে কুমিল্লা পনেরোতে একটা এমসি কেউ আসছিল সক্রিয়তা নিয়ে কুমিল্লা পনেরোতে সক্রিয়তা নিয়ে আলোচনা প্রশ্ন আসছিল এই কারণে আমরা লিখব যে সক্রিয়তা সমানুপাতিক ওয়ান বাই আইনীকরণ শক্তি অর্থাৎ আমি তোমাকে বুঝাচ্ছি সক্রিয়তা আর আইনীকরণ শক্তির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাত এখন প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে সক্রিয়তা মানে কি যে তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে তাড়াতাড়ি এই জিনিসগুলো তো বোঝায় বুঝাচ্ছে না এটা এবার যার আইনীকরণ শক্তি বেশি এর মানে আমরা বুঝি এখান থেকে সহজে ইলেকট্রন বের করা সম্ভব হয় না বিধায় এর আইনীকরণ শক্তি বেশি হয় তো যেহেতু সহজে বের করা সম্ভব হয় না বুঝে নি অনেকেই সক্রিয়তা বলতে বুঝাচ্ছি যে সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে বা অন্যের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে সেটাকে সক্রিয়তা বুঝাচ্ছি তাহলে যার আইনীকরণ শক্তি বেশি যার আইনীকরণ শক্তি বেশি এর মানে বুঝি আমরা যে এখান থেকে সহজে ইলেকট্রন বাইরে বা অসীমে যেতে পারে না তার মানে সে তার সক্রিয়তা কম তাহলে তার তার আইনীকরণ শক্তি বেশি কিন্তু তাহলে আইনীকরণ শক্তি যার বেশি তার সক্রিয়তা কম এটা আমরা আমাদের মাথার মধ্যে সেট করে নিব আর সংক্ষেপে এনসিকিউর জন্য মনে রাখবো সক্রিয়তা সমানুপাতিক আইনীকরণ শক্তি আইনীকরণ শক্তি তার তার কারণ যদি আমরা হ্যাঁ ব্যস্তানুপাতিক তার কারণ যদি আমরা এক এক সেন্টেন্সে বলি আমরা বলব যে আকর্ষণ বল বেশি হলে আকর্ষণ বল বেশি হলে আয়নীকরণ শক্তিও বেশি হয় ঠিক আছে আর আকর্ষণ বল যদি বেশি হয় তাহলে অবশ্যই সক্রিয়তা সক্রিয়তা কমে যাবে আকর্ষণ বল বেশি মানে কি সহজে ওই ইলেকট্রনটা বের হবে না অর্থাৎ আমরা এই কারণটা এই এইভাবে মনে রাখতে পারি আর আমাদের এম সি কিউতে কাজে লাগবে সক্রিয়তা সমানুপাতে ওয়ান বাই আইনীকরণ শক্তি এ বুঝতে পারছো কি বাংলা কথা তো এই হচ্ছে বিষয় আর আমরা প্রথম আইনীকরণ দিছিলাম কি এই পয়েন্টটা যে প্রথম আইনীকরণ শক্তির চেয়ে দ্বিতীয় আইনীকরণ শক্তি বেশি দ্বিতীয় হচ্ছে তৃতীয়র বেশি তো 
আর আমার বলার মতো তেমন কিছু নাই আমরা এখন এমসিকিউ সলভ করব বাংলাদেশে যত প্রকার क्वेश्चन আসবে বা আসছে আইনে করার শক্তি থেকে সবগুলো এমসিকিউ क्वेश्चन সলভ করা সম্ভব হবে যদি আমরা এই ক্লাসটা ভালো করে পড়ে থাকি একটু রিভিশন দিয়ে থাকি আশা করি যে ভালো কিছু হবে আর এখানে বলার মতো তেমন কিছু না যা বলার রেফারেন্স সব বলে দিয়েছি এটা আমি এখানেই শেষ করলাম